ഹായ് ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ സൂപ്പർ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് ആട്ടോ ചെയ്യുന്നത് ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ പാക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവുമല്ലോ ഇതുപോലുള്ള പാക്കറ്റുകൾ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാം അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഡാർക്ക് ഫാൻറ്റസിയുടെ ബോക്സാണ് എടുത്തത് ഇതില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സോപ്പിൻ്റെ ബോക്സ് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഡോവിൻ്റെ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ബോക്സ് എടുത്താലും മതി ഞാനിത് ഒരേ അളവിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം അളവെടുത്ത് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും വെട്ടി വരുമ്പോൾ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ലെവൽ തെറ്റിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നാല് ഭാഗവും നല്ലോണം മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഒരു സിസർ വെച്ചും കണ്ടിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സൈഡ് അധികമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് പോരാതെ നമുക്ക് എത്ര ആണോ ആവശ്യം അത് നല്ലോണം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അതാകുമ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ കത്രിക വെച്ച് വെട്ടിയെടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു എളുപ്പമാണ് ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാനിത് നല്ലോണം മാർക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് പെൻസിലുകൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നം വന്നില്ല ലെവലൊന്നും തെറ്റിയതൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതുപോലെ ഇത് ഒരു ബോക്സ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ബോക്സ് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം രണ്ടും ഒരേ വലിപ്പത്തിലാകാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അതാകുമ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടും ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കളറാണോ ഇഷ്ടം ഞാൻ ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് കളർ എ ഫോർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കളർ എ ഫോർ അല്ലേ അത് ബ്ലാക്ക് കളർ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കളറാണോ ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് തോന്നുന്ന വെച്ചാൽ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ സൈസിൽ നീളവും വീതി എടുക്കുമ്പോൾ നീളം കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് അധികം എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഫെവിക്കോൾ വെച്ച് ഒന്ന് നല്ലോണം നാല് ഭാഗവും ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് നാല് ഭാഗവും ഒട്ടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഫെവിക്കോൾ നല്ലോണം തേച്ച് കൊടുക്കുക അതാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബബിള് പോലെ ഇങ്ങനെ പൊന്തിക്കെടുക്കും ഫെവിക്കോൾ തേച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നല്ലോണം അവിടെ ഒട്ടി നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫുള്ളായിട്ട് ഫെവിക്കോൾ വെച്ചൊന്ന് കവർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഓരോ ഭാഗം ഫെവിക്കോൾ തേച്ച് ആ ഭാഗം പേപ്പർ ഒട്ടിച്ച് അങ്ങനെ പോരും കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫെവിക്കോൾ നമ്മളെ കയ്യിലൊക്കെ അല്ലേ പിന്നെ ഈ അവസാനം വന്ന ഈ ഒരു ബാക്കി ഭാഗവും അതിൽ തന്നെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആ ഒട്ടിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് നാല് ഭാഗവും ഒന്ന് നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം അടിഭാഗം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി ഒന്ന് അടിയിലൊന്ന് ഗ്ലൂ തേച്ച് കൊടുത്താൽ അടി നിലത്ത് വെക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം ലെവലായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും ഇനി മുഗൾ ഭാഗത്തുള്ള ഈ ഒരു ബാക്കി ഭാഗവും നാല് ഭാഗവും ഒന്ന് വെട്ടിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ട് ബോക്സും ചെയ്തെടുത്തതാണ് കേട്ടോ രണ്ടും നമുക്ക് ഒരേ അളവിൽ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം ഇനി നടുഭാഗത്ത് കുറച്ച് ഗ്ലൂ തേച്ച് ഒന്ന് നല്ലോണം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി വെക്കണം ഇനി ഞാനൊരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നീളത്തിലൊന്ന് കീറിയെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ഗ്ലൂ തേച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചുരുട്ടി ഒരു സ്റ്റിക്ക് പോലെ ആക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്ലൂ തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലോണം പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം വലുതായി പോയി ഇതാകുമ്പോൾ നല്ല നൈസായിട്ടുള്ള ചെറിയ സ്റ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്തും ഒന്ന് ഗ്ലൂ തേച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കയ്യിൽ വെച്ചൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വലിച്ചു കൊടുക്കുക അതാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് പരന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇത് നമ്മുടെ വിരലിൽ വെച്ചൊന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് റിങ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കണം ഞാൻ കുറച്ച് ഗ്ലൂ തേച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എൻ്റെ വിരലിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് ഞാനൊന്ന് റൗണ്ട്
ഫുള്ളായിട്ട് നല്ലോണം ഗ്ലൂ തേക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഇത് ഓരോന്നും ലെവൽ ചെയ്ത് ലെവൽ ചെയ്ത് തന്നെ ഒട്ടിച്ച് പോരാ പുറത്തേക്കൊന്നും തള്ളി പോകാതെ നിൽക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനൊരു ലുക്ക് ഉണ്ടാകും അഥവാ അങ്ങനെ ലെവൽ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് കുറച്ച് തള്ളി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഈ റിങ്ങുകൾ ചെറുത് ചെറുത് പോലെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്താൽ മതി അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചെറുതും വലുതും ഒക്കെ ഒഴിവ് സ്ഥലങ്ങൾ നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇതാക്കി എടുക്കാമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്താണ് വലുത് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ സ്ഥലമില്ല അങ്ങനെ അത് മാറ്റി രണ്ട് ചെറുത് വെച്ച് അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്കിത് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ പുറത്തേക്ക് തള്ളി പോകാതെ വയ്ക്കാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ ഇത് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇതിനി ഉണങ്ങുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വിടവുകളില്ലാതെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയ അത്ര ഇത് നല്ലതാട്ടോ ഇപ്പോൾ കാണാൻ അത്ര ഒരു ലുക്ക് ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ അത് നല്ലോണം ഉണങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ഞാൻ അക്രിലിക് പെയിൻറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് തന്നെ കേട്ടോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കണം പിന്നെ ഈ ഓരോ റിങ്ങുകളും ഉൾവശവും പുറമെ വശവും നല്ലോണം പെയിൻറ്റാക്കി പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് അതായത് വിടവുകളൊന്നും കാണാതെ ഈ വൈ പേപ്പറിൻ്റെ വൈറ്റ് കളറൊന്നും കാണാതെ ഫുള്ളായിട്ട് ബ്ലാക്കായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു കഷ്ടപ്പാടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും എന്നാലും സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി കിട്ടും അതാകുമ്പോൾ വലിയ പണി ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പെയിൻറ്റ് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഞാനിത് ഇത് ഒന്ന് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ഗോൾഡൻ കളർ പെയിൻറ്റ് എടുത്തങ്ങാട്ട് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ജസ്റ്റ് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് ബ്രഷ് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഇത്രയും പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടുക നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കേട്ടോ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നാറ് ബ്രഷ് കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ അത്ര ഒരു ഭംഗി തോന്നാറില്ല ഇനി കൈ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം അധികമായി പോയാലും പ്രശ്നമില്ല അതൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ തൊട്ട് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വെച്ചെടുത്താൽ മതി ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉൾവശത്തൊന്നും തേച്ച് നോക്കിയിട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ര വലിയ ലുക്ക് തോന്നിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഭംഗി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ റിങ്ങിൻ്റെ ഉൾവശത്തും തേച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് എല്ലാ എവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്കൊരു ആവശ്യം തോന്നുന്നത് അവിടെയൊക്കെ ഈ ജസ്റ്റ് ഈ ഗോൾഡൻ കളർ തന്നെ ഇതല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ കളർ ആയാലും മതി കിട്ടുമോ അതായാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് നമുക്ക് പെൻസിൽ ബോക്സ് ആക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലവർ വേസ് ആക്കിയോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഇതാട്ടോ നമുക്ക് ഈ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ പാക്കറ്റ് നമ്മൾ ഒരു വട്ടം അത് വാങ്ങി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് വേസ്റ്റ് ആക്കി ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലോണം കുറേ കാലം കേട് വരാതെ നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും വീടും അലങ്കരിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് ഉണങ്ങുന്ന വരെ ഇനി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷമുള്ള ഇതാട്ടോ അപ്പോൾ നല്ലോണം ഉണങ്ങി നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഫ്ലവർ വേസ് ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താ